陈万，你回来了，怎么喝了那么多酒啊？发生什么事了、啊？你怎么喝这么多酒啊？你是我什么人？你有什么资格管我？好，我们先不吵架，你先洗漱休息，有什么事我们明天再说，好不好？明天再说。<笑>蒋明明，我现在告诉你，我不想和你有明天。我知道你想要的是什么，啊？你就是因为自私，你想把我留在你身边做你的男朋友，给你长面子，所以你才迟迟不完成任务的，对吧？陈曼，你在说什么呀？我自私，原来你是这么看我的。蒋敏敏，经过我这么多天的努力。其实你早就已经能说我爱你了，对吧？太可笑了！原来我顾虑的一切，在你眼里根本就没有任何意义。对呀，根本就没有意义。所以，请你立刻、马上、赶紧做一些有意义的事情，好吗？不要那么不识趣。好，我现在就可以满足你，让你彻底从我的世界消失。啊，楚曼，哈哈哈，孩子们，我回来啦！这次出去玩可太……怎么了？吵架了？你说他为什么突然像变了一个人一样？难道男人真的说变就变吗？还是说我根本就不值得被爱？明明你说什么呢？你怎么能这样？楚总，我觉得敏敏这次晕倒不是无缘无故的，她手上不是有一个手串吗？那东西就像是一个计时器，如果到了时间没完成任务，就会有危险。我知道，我还知道，我的出现是因为那串手串。可是他的任务是什么呢？你们必须要对对方说出“我爱你”三个字。可是他为什么一直不说？
总，江小姐。老李，你们挺甜呀。尽管祝福我们吧。<笑>对不起啊，毛毛，我实在不想让你体会我现在这种痛苦。好了好了，我们先想想解决办法。嗯，可以找大师啊，我给你看。这个大师算的可准了，他说我感情上总会遇到渣男。哎，亲爱的，是我改变了你感情的厄运。算了吧，毛毛，就你那感情状况，什么都往朋友圈里发，大师一看就知道了，真的准吗？解铃还需系铃人，我觉得还是得先找到那个卖竹串的大叔。嗯。大叔。你愿意再帮我们一次吗？对啊，多少钱我都愿意付。楚曼对我真的很重要，我们彼此相爱。相爱，也必须完成任务。妹妹，楚曼，如果你们没法完成谎言的课题，你们的爱情还是建立在虚假之上的，这有什么意义呢？你们永远无法对对方表达你们的爱意，这样不累吗？既然你们相爱，你们不如想一想，面对这最后一刻，如何向对方表达你们的爱意？
妹妹啊，又在画设计稿了啊！啊，这个画的不错。孙经理，你也一把年纪了，为什么老做这种事儿？你老摸我干什么呀？不是，江明明，不是孙经理什么时候摸你了？庄林，你最好闭嘴，别以为我不知道你一直在抄我的设计稿。你别害羞，漂亮啊！我抄袭你，一看就是生活不幸福，太刻薄了。天天和你们这种人在一起工作，谁信不得了啊？我辞职了，你们爱找谁找谁去。不是，不是江美美，你疯了吧你！妈妈，嗯，我辞职了。你不是打算升职的吗？那种泥潭一样的公司有什么好期待的？哎呦，变洒脱了。<笑>对了，你认识的人里面有没有叫楚曼或者老李的？嗯。没人认识这俩人，怎么了？嗯，没事。来了，老板，一位。啊，嗯，一位。嗯，哦，好。小姐，您能分享一下这次的《珍珠之泪》的创作灵感吗？嗯。首先，非常感谢大家对我的支持，也很感谢大赛组委会把这个奖颁给我。其实，《珍珠之泪》的创作灵感来源于我的男朋友。从前的我，是一个很爱撒谎。很爱慕虚荣的女生，但自从认识她以后，我感觉到了真诚带给我的满足感，是谎言带给我的虚荣感，无法匹及的。我希望看到《珍珠之泪》的大家，能够在这个快节奏的时代当中，不被世俗所影响，无论发生什么，都能保留自己的纯真。谢谢。不撒谎，原来是一件这么幸福的事情
这位小姐，我们认识吗？当然了。这位小姐，你可真是个谎话精，我们根本就不认识